শীত আসতে না আসতেই আমাদের ত্বক হাত পায়ের বিভিন্ন অংশ রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে যায় এই রুক্ষ এবং শুষ্কতা দূর করতে আমাদের ত্বক এবং হাত পা কিন্তু এক্সট্রাভাবে কেয়ার করতে হবে হ্যালো ইভি ওয়ান দিস ইজ উম মি ফ্রম ইউ মি কাপ মিস্টার চ্যানেল অ্যান্ড কাম ব্যাক টু আন্ডার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও আজ আমি তোমাদের সাথে শীতকাল উপলক্ষে স্পেশাল স্কিন কেয়ার রুটিন শেয়ার করব যা স্টুডেন্ট বাজেটেও কিন্তু অনেক বেশি বাজেট ফ্রেন্ডলি হবে এবং আজকে আমি মাত্র সাতটি স্টেপে তোমাদের বডি এবং স্কিন কেয়ার করে দেখাবো সো আজকের ভিডিওটা কিন্তু অনেক বেশি এক্সাইটিং হতে চলেছে এবং আমি নিজেও এক্সাইটেড কারণ শীতকাল উপলক্ষে আমি একদম নিউলি আজকে স্কিন কেয়ার বডি কেয়ার সবই করব এবং কি কি ইউজ করছি সেটাও তোমাদের দেখা হয়ে যাবে আজকে সকল প্রোডাক্ট অনেক অ্যাফোর্ডেবল এবং রিজনেবল প্রাইজে থাকবে যাতে করে স্টুডেন্ট যারা আছো যারা চাও যে শীতকালে একটু স্কিনের এক্সট্রাভাবে কেয়ার করতে তাদের জন্য আজকে ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল হবে সো আজকে দেরি না করে মেন ভিডিওতে চলে যাব এবং ভিডিও শুরু করার আগে তোমরা যারা এখন আমার ইউটিউব চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করো নি ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখতে ভুলবে না এতে করে সকল ধরনের আপডেট তোমাদের নোটিফিকেশান চলে যাবে অ্যান্ড চাইলে তোমরা আমাকে ফেসবুক পেজ আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি আমার টিকটক অ্যাকাউন্ট সব কিছুতে ফলো করতে পারো লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে অল ডিটেল তোমরা চেক করে নিতে পারো সো দাউট এনি ফেস দিটু লেটস গো স্টার্ট এট দ্য ভিডিও স্টেপ নাম্বার ওয়ান ইজ ক্লিনসিং ইউর ফেস শীতকালে আমাদের ত্বক কিন্তু অতিরিক্ত রুক্ষ এবং শুষ্ক দেখা যায় এবং আমরা কিন্তু যখন একটা ফেস ওয়াশ বা একটা ক্লিনজার যখন ব্যবহার করি তখন কিন্তু আমাদের ত্বক আরও বেশি রুক্ষ এবং শুষ্ক দেখা যায় অনেকের মরা চামড়া উঠে ফেস থেকে এই জন্য কিন্তু আমাদের ফার্স্টে একটা ভালো মানের একটা ফোমিং ক্লিনজার চুজ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে অনেকে এমন এমন ফোমিং ক্লিনজার চুজ করে যেটা দেখা যাচ্ছে আমরা ইউজ করার পর আমাদের স্কিন অতিরিক্ত রাফ এবং অনেক বেশি শুষ্ক দেখা যায় এই জন্য আমাদের ফেস ওয়াশ ক্লিনসিংয়ে যেই গুরুত্বটা সব থেকে বেশি দিতে হবে তা হচ্ছে লো পিএচ সমৃদ্ধ ফেস ওয়াশ ব্যবহার করা এখন লো পিএচ সমৃদ্ধ ফেস ওয়াশ কি লো পিএচ সমৃদ্ধ ফেস ওয়াশ হচ্ছে এমন একটি ফেস ওয়াশ যা বেশ মাইল্ড এবং এটা তোমার স্কিনে ফোম ক্রিয়েট করবে এবং স্কিনকে অতিরিক্ত হার্স না করে তোমার স্কিন থেকে ধুলাবালি ময়লা যেই এক্সট্রা মেকআপ থাকে আমাদের এক্সট্রা সানস্ক্রিন থাকে এই জিনিসগুলো সব রিমুভ করে স্কিনটাকে পরিষ্কার বা ক্লিন করতে হেল্প করবে আমি আজকে তোমাদের সাথে যেই ফেস ওয়াশটা ইউজ করে দেখাবো তা হচ্ছে খুবই পপুলার এবং খুবই ওয়েল নোন তোমরা স্টুডেন্ট যারা তারা সবাই চেনো এটি হচ্ছে টিট্রিয়ের একটি ফোমিং ফেস ওয়াশ অ্যান্ড এই ফেস ওয়াশটা আমার খুবই পছন্দ এই ফেস ওয়াশটা নর্মালি উইন্টারে ব্যবহার করলে তোমাদের ত্বকে অতিরিক্ত হার্স ফিল হয় না তার সাথে তোমার স্কিনে যদি পেম্পলস র্যাশের প্রবণতা থাকে সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে এটা কমিয়ে আনতে হেল্প করে এবং এটার বাজেটও কিন্তু অনেক কম যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য এটা খুব অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে তোমরা পাবে আমি আমার ফেস ওয়াশটা ব্যবহারের আগে আমি একটু আমার ফেস থেকে এক্সট্রা মেকআপটা ক্লিন করে নিব এবং আমি একটা কটন প্যাডে একটা অয়েল ক্লিনজার নিয়েছি এবং সেটা দিয়ে আমি আমার ফুল ফেসের মেকআপটা ক্লিন করে ফেলছি আমার ফুল ফেসের মেকআপটা আমি এই যে উঠিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছ কটন প্যাডটা কতটা পরিমাণে ডার্ট এবং ময়লা জমে গেছে আমার ফুল ফেসের মেকআপ কিন্তু উঠে এসেছে এখন আমি কি করব ফোমিং ক্লিনজারটি ইউজ করব আমার ফুল ফেসে আমি একটু পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি আমার ফুল ফেসটা এখন আমি এই ফোমিং ক্লিনজারটা ব্যবহার করব অ্যান্ড এটা পরিমাণে দুশো এমএল আছে যা একদম লং টাইম চলে যাবে অ্যান্ড এটার স্পেশালিটি হচ্ছে তুমি যখন এই জেল বেজের ওয়াটার বেজের একটা ফোমিং ক্লিনজার যখন প্রেস করবা তখন জাস্ট লাইক এরকম টাইপের তোমার ফোম ক্রিয়েট হবে এতে বোঝা যায় যে এটা অনেক বেশি মাইল্ড অ্যান্ড আমি এই দুই সাইডে একটু দিয়ে নিচ্ছি ক্লিনজারটি অ্যান্ড এটা আমি আমার ফুল ফেসে নর্মালি জাস্ট মাসাজ করব জাস্ট তিরিশ থেকে এক মিনিট পর্যন্ত সার্কুলার মোশন একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাদেরকে মাসাজ করতে হবে এতে করে কিন্তু তোমাদের যাদের ফেসে এক্সট্রা পিম্পলসের প্রবণতা থাকে যাদের ব্ল্যাক হেয়ার্স হোয়াইট হেয়ার্স থাকে তার সাথে ধুলাবালি থাকে যারা সবসময় বাইরে যাও এই জিনিসগুলো কিন্তু বেরিয়ে আসতে হেল্প করবে আমার ফুল ফেসটা মাসাজ করা শেষ এখন আমি এটা ওয়াশ করে আবার তোমাদের সাথে ব্যাক হচ্ছি আমার ওয়াশ করাটা ডান দেখতেই পারছ যে আমার ফুল ফেসটা একদম ওয়াশ হয়ে গেছে এখন আমি জাস্ট হালকা করে যে এক্সট্রা পানিটা আছে এটা মুছে নিব আমার স্কিনটা অনেক বেশি রিফ্রেশিং লাগছে এবং অনেক বেশি সফট হয়ে গেছে সেকেন্ড স্টেপ ইজ স্ক্রাবিং ওর ফেস নর্মালি শীতকালে কিন্তু আমরা স্ক্রাবিংটা অনেক বেশি অ্যাভয়েড করি অনেকের স্কিন রুক্ষ শুষ্ক হয়ে যাওয়ার ফলে স্কিন থেকে কিন্তু মরা চামড়া 
পুড়িয়ে যাবে এবং স্কিন গ্লো করবে না স্কিনে তুমি যত প্রোডাক্টই ব্যবহার করো না কেন কোনো কাজ হবে না এই জন্য আমাদের স্কিন থেকে মৃতকোষ দূর করাটা মাস্ট হ্যাভ তুমি যদি মৃতকোষটা দূর না করো তুমি তোমার স্কিন কিন্তু গ্লোয়িং করতে পারবে না এবং স্কিন কেয়ার কিন্তু যত প্রোডাক্টই স্কিন কেয়ারে ব্যবহার করো সবই কিন্তু বৃথা চলে যাবে যেহেতু আজকে আমি কোনো ধরনের স্ক্রাবিং করছি না এই জন্য এই স্টেপটা আমি অ্যাভয়েড করলাম তবে তোমরা যারা স্ক্রাবিং করতে চাও তোমরা নিউট্রোজিনায়ের স্ক্রাব ব্যবহার করতে পারো স্ক্রাবিংয়ের উপর ইনভেস্ট করতে চাও না তারা কিন্তু নর্মালি বাসাই চালের গুঁড়া দুধ এবং মধু মিক্স করে কিন্তু সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন স্ক্রাবিং করতে পারো থার্ড স্টেপ ইজ টোনিং ইউর ফেস টোনার কিন্তু আমরা নর্মালি অনেকে অ্যাভয়েড করতে চাই কিন্তু টোনার কিন্তু আমাদের স্কিন কেয়ার স্টেপে সব থেকে বেশি অ্যাসেন্সিয়াল একটি স্টেপ এটা মিস করা একদমই যাবে না কারণ টোনার যখন তুমি ব্যবহার করবে তোমার ব্রোন হওয়ার প্রবণতা অটোমেটিক্যালি কমে আসতে হেল্প করবে এবং তুমি যদি কোনো গ্লোয়িং টোনার ব্যবহার করো এটা কিন্তু তোমার স্কিনকে ব্রাইট করতেও হেল্প করবে ফেস ওয়াশটা করার পর আমাদের স্কিন কিন্তু অনেক বেশি রাফ হয়ে যায় এবং একটু রুক্ষতা থাকে এই রুক্ষতা দূর করার জন্য আমাদের কিন্তু একটা টোনার ব্যবহার করতে হয় এখন আমি যেটা করব নর্মালি শীতকালে আমি কিন্তু স্কিনটা একটু ব্রাইটেনিংয়ের প্রতি বেশি ফোকাস করি এবং ব্রাইটেনিংয়ের জন্য আমি সবসময় একটা ভালো মানে একটা টোনার খুঁজি অ্যান্ড আজকে আমি যে টোনারটা ব্যবহার করব এটা হচ্ছে বিউটি ফর্মুলেটসের একটা ব্রাইটেনিং ভাইটামিন সি ফেশিয়াল টনিক এবং এটা যখন তুমি ব্যবহার করবে তোমার স্কিনটা কিন্তু ন্যাচারাল যেই গ্লোয়িং ভাবটা আছে এটা আস্তে আস্তে ইনহ্যান্স হতে হেল্প করবে এবং এটাও রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে অনেক ভালো আমি কটন প্যাডে নিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো যেহেতু আমি আমার ফেসটাকে ওয়াশ করেছি এখন আমার ফেসটা ওয়াশ করার পর কিন্তু যতটুকুই সম্ভব হালকা ড্রাই সব সময় ফেসটা হয়ে যায় অ্যান্ড এই ড্রাইনেসটা আমি রিমুভ করার জন্য আমি একটা টোনার ব্যবহার করছি অ্যান্ড আমি যে টোনারটা ব্যবহার করছি এটা কিন্তু স্কিনে যখন তুমি রেগুলার ব্যবহার করবা স্কিন কিন্তু ইভেন্ট টোন হতে হেল্প করবে যেহেতু ভাইটামিন সি আছে এটা কিন্তু তোমার স্কিনকে ন্যাচারালি ব্রাইট করতে সাহায্য করছে অলরেডি আমার ফেস থেকে একটু ডার্ট বেরিয়েছে যে এক্সট্রা যে মেকআপটা ছিল আমি কতটুকু ক্যামেরাতে দেখাতে পারছি জানি না এক্সট্রা যে মেকআপটা ছিল সেটা কিন্তু একদম রিমুভ হয়ে গেছে তবে এই টনিকটা দেওয়ার পর তোমার স্কিনটা কিন্তু একটু হালকা জলা জলা টাইপের ফিল আসতে পারে বাট ইটস নর্মাল এটা যে কোনো টনিক তুমি ব্যবহার করবে এটা দেওয়ার পর তোমার স্কিনটা একটু মনে হবে যে গরম হয়ে যাচ্ছে বা একটু জ্বলছে বাট এটা কিন্তু নর্মাল এটাতে কোনো প্রবলেম হবে না তোমরা যারা কম টাকায় একটা ভালো মানের গ্লোয়িং টনিক খুঁজছো যেটা দিলে তোমার স্কিনটা একদম গ্লো করবে তার সাথে আস্তে আস্তে তোমার আনইভেন স্কিন টোনটা রিমুভ হয়ে যাবে তাদের জন্য মনে করি বিউটি ফর্মুলেটসের এই গ্লো টনিকটা কিন্তু খুবই ভালো একটা অপশন ফোর্থ স্টেপ ইজ ময়শ্চারাইজিং ইউর ফেস শীতকালে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করব না এমন তো হয় না শীতকালে আমরা আর যাই করি আর না করি ময়শ্চারাইজার কিন্তু আমরা সবাই ব্যবহার করে থাকি ময়শ্চারাইজার এমন একটি স্টেপ যা তোমার স্কিনকে নরম কোমল হাইড্রেটিং সফট করতে হেল্প করে এবং শীতকালে আমরা সবাই ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করি বিশেষ করে যাদের ড্রাই স্কিন তারা অতিরিক্ত মাত্রায় হাইড্রেটিং করে এমন কোনো ময়শ্চারাইজার চুজ করে থাকি আবার যাদের অয়েলি স্কিন আমরা অনেকে ভাবি যে আমাদের স্কিনে ময়শ্চারাইজার দিলে অতিরিক্ত চিপচিপা দেখা যাবে ভালো লাগবে না কালচে দেখা যাবে এই জন্য আমরা অয়েলি স্কিনের আপু ভাইয়েরা যারা তারা কিন্তু ময়শ্চারাইজারটাকে ইগনোর করতে চাই বাট এটা কিন্তু একদমই করা যাবে না তোমার অয়েল স্কিন হোক বা কম্বিনেশন বা ড্রাই তোমাকে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতেই হবে যেহেতু আমার অয়েল স্কিন আমি অয়েল স্কিনের জন্য সব সময় একটা অ্যাফোর্ডেবল বাজেটের মধ্যে নিভিয়া সফটটা প্রিফেয়ার করি বেশি এটা হচ্ছে নিভিয়া সফট লাইট ময়শ্চারাইজার ক্রিম অ্যান্ড এটা কিন্তু মেনলি অয়েল স্কিনের জন্য এটা হচ্ছে লাইট ওয়েট যাদের ড্রাই স্কিন তারা নিভিয়ায়ের হেভি ওয়েটের যেই ক্রিমটা আছে ব্লু কালারের কোটাতে তোমরা ওটা ব্যবহার করতে পারো এবং যাদের হচ্ছে নর্মালি অয়েলি টু কম্বিনেশান স্কিন তারা আমার মতো এই ক্রিমটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো আমি পরিমাণ মতো আমার ফুল ফেসে আমি ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করে নিচ্ছি এবং এটা খুব সুন্দরভাবে আমার ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি যখন শীতকাল আসে আমার এই ধরনের প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ফিফথ স্টেপ ইজ ইউজিং এ লিপ বাম এই যে স্কিন কেয়ার যে আমরা শীতকালে করি আমরা কিন্তু ঠোঁটটা সব থেকে বেশি যত্ন করি এই শীতকালে আমাদের শীতকালে কিন্তু ঠোঁট ফাটার প্রবলেমটা অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং আমরা যদি আমাদের ঠোঁটের যত্ন না নিই আমরা বাইরে গেলে কিন্তু আমাদের ঠোঁটটা সব থেকে বেশি খারাপ দেখা যায় অনেকে ঠোঁট ফাটা প্রবলেম হয় অনেকে ঠোঁট ফেটে রক্ত পর্যন্ত বের হয় এই ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় একটা ভালো মানের লিপ বাম তোমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে যেটা তোমাদের ঠোঁটটাকে চব্ব
অথবা তোমরা চাইলে একটু লেবুর উপরে একটু হালকা চিনি দিয়ে কিন্তু তোমরা লিপ স্ক্রাব করতে পারো এটাও কিন্তু তোমার স্কিনের যেই ডেড ডার্ক স্পটগুলো আছে আমাদের ঠোঁটের আশপাশে এটাও কিন্তু আস্তে আস্তে রিডিউস হয়ে আমাদের ঠোঁটটা কিন্তু পিঙ্ক হতে হেল্প করে এখন আমি ব্যবহার করছি লিপ বাম হিসেবে এই চেরি ফ্লেভারের লিপ বামটি এটা তোমরা এই যে এইভাবে খুলে এবং বন্ধ করতে পারবে যেটা একদম লিপস্টিকের মতো অ্যান্ড এটা দিয়ে আমি আমার ঠোঁটটাকে সুন্দর করে ময়শ্চারাইজিং করে নিচ্ছি এই লিপ বামের কিন্তু দুইটা ফ্লেভার অ্যাভেলেবেল আছে যেটা হচ্ছে চেরি যেটা আমি ব্যবহার করেছি অ্যান্ড এটা হচ্ছে ভ্যানিলা এবং এই দুইটা লিপ বাম হচ্ছে জে এম ব্র্যান্ডের অর্থাৎ জাইন অ্যান্ড মাইজা ব্র্যান্ডের লিপ বাম অ্যান্ড এটা হচ্ছে জাস্ট ফ্লেভারটা আলাদা আমি হচ্ছে যে ফ্লেভারটা ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে চেরি ফ্লেভার অ্যান্ড আমার কাছে আরও একটা এক্সট্রা যেটা আছে এটা হচ্ছে ভ্যানিলা ফ্লেভার তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো একটি লিপ বাম সিলেক্ট করতে পারো অ্যান্ড স্পেশালি এই লিপ বামগুলো কিন্তু শুধুমাত্র লিপ বাম না এটা কিন্তু তোমার ঠোঁটকে এসপিএফ প্রোটেকশানও দিচ্ছে অর্থাৎ সূর্যের যে ক্ষতিকারক রশ্মি এটা আমাদের ঠোঁটের জন্য যেমন ক্ষতিকর সেরকম কিন্তু আমাদের বডি স্কিন ত্বকের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর এই জন্য এমন একটি লিপ বাম চুজ করতে হবে যেটা তোমাকে ত্বককে তোমার ঠোঁটের চারপাশের এরিয়াকে হাইড্রেটিং করার সাথে সাথে তোমার ঠোঁটকে সূর্যের আলো থেকেও প্রোটেক্ট করে অ্যান্ড যারা আমরা লিপস্টিক ব্যবহার করি লিপস্টিকের আগে যদি আমরা এরকম ভালো মানের একটা লিপ বাম ব্যবহার করে নিই আমাদের ঠোঁটটাও কিন্তু কালচে হওয়া থেকে রোধ হবে সিক্স স্টেপ ইজ ইউজিং এ বডি লোশন শীতকালে স্কিন কেয়ার করব বডি কেয়ার করব না তা কি হয় তার জন্য আমি আজকে ভ্যাজলিনের এই বডি লোশনটি দিয়ে আমার হাত পায়ের যত্ন নেব এবং আমার কাছে দুইটি ফ্লেভার টোটাল অ্যাভেলেবেল আছে এটা হচ্ছে তোমার ইন্টেন্সিভ কেয়ার ডিপ রেস্টোর যাদের এক্সেস পরিমাণে ড্রাই স্কিন অ্যান্ড চাচ্ছ এক্সট্রা হাইড্রেশন দিবে এমন কোনো বডি লোশন নিতে তাদের জন্য মেনলি এই বডি লোশনটা অনেক ভালো হবে এবং যারা চাও যে ডেইলি একটা ব্রাইটেনিং একটা ইফেক্ট দিবে আমার ত্বককে ডে বাই ডে ব্রাইট করবে এমন একটা বডি লোশন তাদের জন্য আমি মনে করি যে হেলদি ব্রাইট ডেইলি ব্রাইটেনিং ইভেন্ট অন বডি লোশনটা ভালো হবে এটা দেখতেও কিন্তু একদম পিঙ্ক পিঙ্ক টাইপের আমি কতটুকু ক্যামেরাতে বোঝাতে পারছি জানি না অ্যান্ড এটার ফ্রেগরেন্সটা কিন্তু বেশ সুন্দর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেভেন স্টেপ ইজ ইউজিং এ সান লোশন অর সানস্ক্রিন আমার হাত পায়ের সান প্রোটেকশানের জন্য আমি এই সান ব্লকটা ব্যবহার করি এটা হচ্ছে সান ব্লক ক্রিম যেটা তোমরা হাত পাতে ব্যবহার করতে পারবা ফেসে ব্যবহার করতে পারবা নেক এরিয়াতে ব্যবহার করতে পারবা মোটামুটি এটা সব জায়গাতেই তোমার ব্যবহার করা যাবে এবং এটা হচ্ছে তোমার এসপি এ ফোরটি অর্থাৎ তোমাকে এটা দুই ঘন্টা পর পর অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং এটা ভাইটামিন ই আছে যেটা তোমার ত্বককে কিন্তু সফট করবে এবং তার সাথে তোমার সান ব্লকেরও কাজ দিবে এই সান ব্লকের হচ্ছে টেকচারটা তোমাদেরকে যদি দেখাতে যায় এটা কিন্তু বেশ ক্রিমি অ্যান্ড এটাতে কিন্তু খুব লাইট একটা ফ্রেগরেন্স আছে যেটা আমার নর্মালি খুব বেশি পছন্দ অ্যান্ড এটা কিন্তু আমি আমার হাত পায়ের জন্য ব্যবহার করি আর আর একটা বিষয় হচ্ছে এটা কিন্তু তোমার হাত পাকে সামান্য একটু হোয়াইট কাজ দেবে যেটা আমার খুব বেশি পছন্দ দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ব্রাইটেনিং একটা গ্লোয়িং একটা ফিল আসছে একটু আমার হাত পা টোন আপ হয়ে গেছে আমরা যেমন চাই যে আমাদের ফেসটা টোন আপ হোক তেমনি কিন্তু হাত পা যদি একটু টোন আপ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখতেও সেটা বেশি সুন্দর লাগে নর্মালি এই সান ব্লক কিন্তু আমি উইন্টার বলো সামার বলো সব সময় আমার হাত পায়ে ব্যবহার করতে পছন্দ করি অর্থাৎ বডি কেয়ারে আমি এই সান ব্লকটা ব্যবহার করি তার সাথে আমি মাঝে মাঝে এটা ফেসেও ব্যবহার করে থাকি আজকের এই সকল ধরনের প্রোডাক্ট তোমরা পেয়ে যাচ্ছ স্কিন কেয়ার জোন পেয়েছে আমি সাইডে ছবি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা চাইলে চেক করে নিতে পারো এবং তোমরা যারা স্টুডেন্ট এবং চাও যে অনেক রিজনেবল প্রাইজে প্রোডাক্ট পারচেস করবে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে স্কিন কেয়ার জোন পেজটা তোমাদের জন্য খুব ভালো একটা অপশন হতে পারে তার কারণ এখানে তোমরা রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে কিন্তু অথেন্টিক প্রোডাক্ট পিক করতে পারবে সো আজকের আমার স্কিন কেয়ার বডি কেয়ার রুটিন এই পর্যন্তই দেখা হবে আমার নেক্সট কোনো ভিডিওতে ততদিনে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং আরও কী কী রিকোয়েস্ট আছে আমার স্কিন কেয়ার রুটিনের মতো তোমরা চাইলে আমাকে কমেন্ট ডাউন করে জানাতে ভুলবে না টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ